ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഐഷസ് കിച്ചിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ള നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ലോങ് കൊണ്ടാണ് രാവിലെ തൊട്ട് വൈകിട്ട് വരെയുള്ള വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ടിപ്പ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് പാറ്റ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഭയങ്കര എഫക്റ്റീവ് ആവും ഈ ഒരു ടിപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ നാട്ടിൽ സ്കൂളൊക്കെ റീഓപ്പൺ ആവാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ സ്കൂളിലേക്ക് കൊടുത്തേക്കാൻ പറ്റും നല്ലൊരു സ്നാക്ക് ബോക്സ് റെസിപ്പിയും കൂടി ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ഇന്ന് മക്കൾക്ക് സ്കൂളിലെ ദിവസമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് മക്കൾക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് നമ്മൾ സാധാ കറിയും ബ്രെഡോ അല്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ദോശയൊക്കെ കൊടുത്തയക്കുന്നതിലും ഇഷ്ടം ഇതുപോലെ സാൻവിച്ചായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഐറ്റംസ് ആയിരിക്കും അപ്പം ചിക്കൻ കറിയും ദോശയും ആണ് മെയിൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് അപ്പം ബ്രെഡ് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ ബ്രെഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചിക്കൻ കറിയിൽ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിച്ചെടുക്കുക എല്ലില്ലാത്ത ഇറച്ചി പീസ് മാത്രം പിച്ചെടുക്കുക കറി കുറച്ച് അവിടെ ബാക്കി ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ കാരണം നമുക്ക് ബ്രെഡിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ചൊന്ന് സോസ് പോലെ ആക്കി കൊടുക്കാൻ ആ ഒരു ഗ്രേവി നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ടോസ്റ്റർ ഉണ്ട് വീട്ടിൽ ടോസ്റ്റർ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഫ്രൈങ് പാൻ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ടോസ്റ്ററിൽ ആദ്യം ഒന്ന് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ബ്രെഡ് ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിന് മുകളിൽ നമ്മൾ ചിക്കൻ പിച്ചിയിട്ടല്ലോ അത് മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ ആ ഗ്രേവി ഒരുപാടൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട കുറച്ച് മാത്രം ഒഴിച്ചാൽ മതി ഒരുപാട് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കറി കൂട്ടിയിട്ട് ബ്രെഡ് കഴിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ചിക്കനും കുറച്ച് ഗ്രേവി വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒറ്റ സാൻവിച്ചായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ലെയറായിട്ടാണ് വെച്ച് മീൻസ് രണ്ട് ലെയറായിട്ട് ആണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ബ്രെഡ് വെച്ച് കൊടുത്തു അതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ കച്ചപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വീണ്ടും ഒരു ബ്രെഡും കൂടി വെച്ച് കൊടുത്തു അങ്ങനെ മൂന്ന് ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ട് ഒരാൾക്ക് ഒരു സാൻവിച്ച് അങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ടോസ്റ്റർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര അട്രാക്റ്റീവ് ആവും കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഒരു ചെറിയൊരു ക്രിസ്പിനെസ്സോട് കൂടിയിട്ട് സാധാ നമ്മൾ സാൻവിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നതിലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇതുപോലെ ടോസ്റ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ സാൻവിച്ച് റെഡിയായി നല്ല ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം തല ദിവസത്തെ കറിയോ ചിക്കൻ കറിയോ എന്തെങ്കിലും ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾസ് സോട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മയണൈസും കൂടി യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ മയണൈസ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ കഴിക്കണം നമ്മൾക്ക് സ്നാക്ക് ബോക്സ് ആയിട്ടൊന്നും വെച്ച് കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ സ്കൂളിലേക്ക് കൊടുത്ത് വയ്ക്കുന്നതൊന്നും അത്ര സേഫ് അല്ല കുറേ നേരം നമ്മൾ മയണൈസ് വയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മയണൈസ് സ്കൂളിലേക്ക് ഒന്നും കൊടുത്തയക്കണ്ട വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ മയണൈസ് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ദോശയും ചിക്കൻ കറിയും ആണുള്ളത് ചിക്കൻ കറി ഞാൻ തലേ ദിവസം ഉണ്ടാക്കിയതാണ് കേട്ടോ രാത്രി രാത്രിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പം പിന്നെ കുറച്ച് അധികം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രാവിലെ ഒരു തിരക്ക് പിടിച്ച സമയമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാടൊന്നും എനിക്ക് വീഡിയോസ് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ആകെ റോസുവിനെ ഡ്രസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതും കാര്യങ്ങളും മാത്രമേ എനിക്ക് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും അവിടെ ബസ് വരാനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ വേഗം ഒരു തിരക്കായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം ലാസ്റ്റ് ഒന്നും വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അതുപോലെ ഇന്ന് ഈ സമയത്ത് റൂയി മോൾ എണീറ്റിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചെങ്കിലും ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് റൂയി മോൾ ഉണർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഭയങ്കര കരച്ചിലാണ് അപ്പം ഞാൻ തന്നെ ഇടക്കൊക്കെ വേണ്ടി വരും അപ്പം മക്കളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോയി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ ബാക്കി ക്ലീനിങ് ഒക്കെ നടത്തുന്നത് ഞാൻ മുമ്പത്തെ വ്ളോഗ്സിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം തന്നെ ഞാൻ പിന്നെ ക്ലീനിങ
വാഷിംഗ് മെഷീനിലാണെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് വാഷ് ചെയ്യാൻ അത്ര ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു പണിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെയിലി രണ്ട് പ്രാവശ്യം വാഷ് ചെയ്താലും സാധനങ്ങൾ ഇനിയും കാണാൻ വരുന്നത് എന്താണെന്നറിയില്ല എന്താ പറയുക മിക്ക വീടുകളിലും ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും ആദ്യമൊന്നും പണ്ടൊക്കെ റീനു മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യമൊക്കെ ആയിരുന്നു വാഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പം ഡെയിലി രണ്ട് പ്രാവശ്യം വാഷ് ചെയ്യാനുണ്ടാവും ചിലർക്ക് അലക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാവും ബാക്കി പണികളൊന്നും ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് അലക്കുന്ന പണി ഭയങ്കര മടിയാണ് അത് വാഷിംഗ് മെഷീനിലാണെങ്കിലും നേരിട്ട് അലക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര മടിയുള്ള പണിയാണ് ക്ലീനിങ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെന്താ കുറേ ഷോളുകൾ അവിടെ ഇവിടെയും പരന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് എന്താ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം അങ്ങനെ വെറുതെ കെടുക്കുന്ന കണ്ട അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടി ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് അത് ഇപ്പോൾ ഇതാ കുട്ടീൻ്റെ തൊട്ടിൽ ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് കുറേ ഡ്രസ്സായി കിടപ്പുണ്ട് അവിടെ അതൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് വയ്ക്കാൻ നിൽക്കുവാണ് അതിനിടയ്ക്ക് റോസുവിൻ്റെ ഡ്രോയിങ്സ് കാണിക്കുക കേട്ടോ ഇപ്പോൾ എല്ലാ മക്കൾക്കും യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റോസ് പറയുന്നുണ്ട് അവൾക്കും ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ വേണം ഇതുപോലെ അവൾക്ക് ചിത്രം വരയ്ക്കുന്ന കാണ കാണിക്കാനാണ് അവളുടെ പെയിൻറ്റിങ്സ് ഷെയർ ചെയ്യാനാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചാനലൊക്കെ തുടങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ റോസു ഡെയിലി സ്കൂളിൽ വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹോളിക്സ് കുടിക്കുന്ന ഒരു പതിവുണ്ട് ഹോളിക്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ പാല് പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കുടിക്കും അപ്പോൾ പാൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പാല് വാങ്ങിക്കാൻ പോയതാണ് താഴെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ റൂഹിൻ്റെ മുടി നല്ലോണം വലുതായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട് പോകുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ താഴെ ഇങ്ങനെ കേളി ഹെയർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ചുരുണ്ട് ചുരുണ്ട് വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നീളം മനസ്സിലാവുന്നില്ല പക്ഷെ നല്ലോണം നീളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി കട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആൾ സമ്മതിക്കുന്നില്ല കത്രിക കൊണ്ട് അടുത്തേക്ക് ഞാൻ തന്നെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവൾ കരഞ്ഞ് തല ഇങ്ങനെ ഷേക്ക് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊരു പിടുത്തം കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്നും മാലി ആൻറ്റീനോടാണ് പറയുക രണ്ട് പേരും ഹോളിക്സ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം മാലി ഹോളിക്സ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് കൂട്ടത്തിൽ എനിക്കും വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒരു അരക്കപ്പ് ഹോളിക്സ് എനിക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഹോളിക്സ് കുടിക്കുന്നത് അവിടെ ഭയങ്കര ഒരു അടി നടക്കുന്നുണ്ട് റോസും റോഹിയും കൂടി റോസ് വെറുതെ റോഹിനെ ചൂടാക്കാൻ നിൽക്കും റോഹിയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് പൊട്ടിച്ച് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും കുക്ക ആ റോസുനോ റോസുന് കൊടുക്കണ്ടല്ലേ വേണ്ട വേണ്ട റോസുന് വേണ്ട ഹോളിക്സ് ഹോളിക്സ് റോസുന് കൊടുക്കണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അവൾക്ക് മാത്രം മതി ഹോളിക്സ് കാരണം റോസുവിന് ഇഷ്ടമാണ് ഹോളിക്സ് എന്നുള്ളത് നല്ലോണം അറിയാം റോഹിക്ക് അപ്പം ഇതിപ്പം റോഹിക്ക് അങ്ങനെ വലിയ ഇഷ്ടമല്ല ഹോളിക്സ് എന്നാലും റോസ് കുടിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ കുടിക്കുന്നതാണ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണുമ്പം എല്ലാം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ അല്ലേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഒരുപാട് നേരമായിട്ട് തുടങ്ങിയ ക്ലീനിങ്ങും പരിപാടികളാണ് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി കഴിഞ്ഞു വന്നപ്പം ഭയങ്കരമായിട്ട് ടയർഡായി അപ്പം ഫുഡൊക്കെ ഞാൻ സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചായിരുന്നു പക്ഷേ ഭയങ്കരമായിട്ട് മടി പിടിച്ച് അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താ പറയുക മാലിനോട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചിക്കൻ കറിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാലിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാലി ചിക്കൻ കറിയും പിന്നെ ഉപ്പേരിയും ക്യാബേജും ക്യാരറ്റും കൂടി ഉള്ള ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ തിന്നതാ റീന് വന്നിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ റോസ്റ്റായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ മാലിൻ്റെ കറിയാണ് അപ്പോൾ ചോറൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഡിന്നർ പരിപാടിയിലോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ കാരണം ഇക്ക വൈകുന്നേരമല്ലേ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും ഡിന്നർ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതിയല്ലോ അപ്പോൾ ഡിന്നർ പരിപാടിയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു ടിപ്പ് പറഞ്ഞു തരാം പാറ്റ് വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഭയങ്കര എഫക്റ്റീവാണ് എന്തായാലും നിങ്ങളത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ഇതുപോലെ ചെയ്യുക അങ്ങനെ രണ്ടാഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ചെയ്താൽ മതി രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്താൽ മതി ഭയങ്കരമായിട്ട് മാറ്റം ഉണ്ടാവും ഇത് ഗ്രീൻലാൻഡിൻ്റെ ബോറിക് ആസിഡ് പൗഡർ ആട്ടോ അത് ഈ ഒരു ബോക്സ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ക്യാരംസ് ഒക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ എടുക്കുന്ന പൗഡർ ഉണ്ടല്ലോ
കാരണം ക്യാരംസ് കളിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ഇടുന്ന പൊടിയല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പ്രശ്നവും പക്ഷേ പാറ്റകൾക്ക് ഇത് ഭയങ്കര എഫക്റ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും കേട്ടോ പാറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കും കേട്ടോ പിന്നെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പാറ്റനെ കൊല്ലരുത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിപ്പം നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ക്ലീ കിച്ചണൊക്കെ ക്ലീൻ ആക്കിയ ശേഷം വേണം വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അധികം ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒന്നും പുറത്തൊന്നും ഇടാണ്ട് അങ്ങനെ വെക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ പാറ്റ വരാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കും പിന്നെ കാണില്ല പിന്നെ നമ്മൾ നാട്ടിലൊക്കെ പോയി വരുമ്പോൾ പിന്നെ വീണ്ടും വരില്ലേ ആ സമയത്ത് പിന്നെ വീണ്ടും വെക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഡിന്നർ പരിപാടിയിലോട്ട് പോകാം ഡിന്നറിനായിട്ട് കൂന്തൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കൂന്തൽ റോസ്റ്റും പിന്നെ അയില തേങ്ങരച്ച കറിയും ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അയില തേങ്ങരച്ച കറി ഞാൻ പിന്നെ കാണിക്കുന്നില്ല കുറച്ച് അയില മാത്രം എടുത്തിട്ട് കറിയായി കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൂന്തൽ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാണിച്ചു തരാം കാരണം എല്ലാം കൂടി ആയപ്പോൾ ഭയങ്കര മടിയായിപ്പോയി ആദ്യം ഭയങ്കര ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഇന്ന് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങോട്ട് കുറേ പണികളുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്താ പറയുക ഭയങ്കര മടിയായിപ്പോയി ലാസ്റ്റ് ആയപ്പോഴേക്കും അപ്പോൾ കൂന്തൽ ഞാനിങ്ങനെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് കേട്ടോ റിങ് ഷേപ്പിലാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കൂന്തൽ ഇതുപോലെ റിങ് ഷേപ്പിലും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് ക്യൂബ്സ് അല്ല മൊത്തത്തിൽ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെയും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മളത് വറ്റിച്ചിട്ട് പിന്നെ അത് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ റിങ് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നെ അത് വറ്റിച്ചെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഇനി ഇത് കഴുകി എടുത്തിട്ട് വരാം ഒന്നുകൂടെ കഴുകട്ടെ പിന്നെ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി വേണം വെളുത്തുള്ളി വേണം തക്കാളി വേണം പിന്നെ ഞാൻ ഇഞ്ചി ഒന്നും ചേർക്കാറില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ചെറിയ ഉള്ളി ഇതാ കുറച്ചധികം വേണ്ടി വരും അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളിയും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ കുഴച്ചിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കും ആദ്യം എണ്ണ ഒന്നും ചേർക്കാണ്ട് പിന്നെ എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ആദ്യം പാത്രത്തിലോട്ട് കൂന്തലിട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് വറ്റി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭയങ്കര ടൈം എടുക്കും എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ ഉള്ളിയും അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളിയും നന്നായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു തക്കാളി അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി എടുത്താൽ മതി ഇത് വലിയ തക്കാളിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെറിയ കഷ്ണം ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കനം കുറച്ചിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണ് പിന്നെ ഗരം മസാല പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണ് പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ചധികം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക പിന്നെ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ട വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് ഗ്രേവി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് വറ്റി വരാൻ കുറേ ടൈം എടുക്കും അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം മതി കൂന്തൽ തന്നെ കുറേ വെള്ളം ഊറി വരാനുണ്ടാവും അപ്പോൾ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക പിന്നെ ഇതിൽ സൈഡ് ഡിഷായിട്ട് സൈഡായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നീർദോശയാണ് നീർദോശയും കൂന്തൽ റോസ്റ്റും പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ അയലക്കറി ഞാൻ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ മുമ്പ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് തവണ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ പിന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഒന്ന് കാണിക്കാം ഞാൻ പിന്നെ തിരക്ക് പിടിച്ച സമയമായതുകൊണ്ട് പിന്നെ കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല രാവിലെ തൊട്ട് തുടങ്ങിയല്ലേ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഒക്കെ അപ്പോഴേക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് ബോറിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി എന്താ പറയുക ഭയങ്കര മടിയായിപ്പോയി അപ്പോൾ അതാ പിന്നെ ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് ലാസ്റ്റിൽ ഒന്നും അങ്ങനെ വീഡിയോ ഒന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ ശരിക്കും ചില ദിവസങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ രാവിലെ തൊട്ട് ഉച്ച വരെ ഒരു ദിവസം എടുക്കും പിന്നെ ബാക്കി വൈകുന്നേരം വേറെ ദിവസം എടുക്കും അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ആക്കുക ചില സമയത്തൊക്കെ വ്ളോഗിൽ പക്ഷേ ഇത്
അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്പെഷ്യൽ ഡിന്നർ എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും ഭയങ്കര കോമ്പിനേഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഈ നീർദോശയും മീൻ കറിയും അതുപോലെ കൂന്തൽ റോസ്റ്റും കറിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്നാലും ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള അയില കിട്ടിയപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയെന്നുള്ളൂ ഭയങ്കര കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അപ്പം എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ പിന്നെ വേറെന്താ ആ പിന്നെ രാത്രിത്തെ വിശേഷങ്ങൾ പിന്നെ കുറേ കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് എടുത്തു ഞാൻ പിന്നെ മക്കൾ കിടന്നുറങ്ങാനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ റോസും നല്ലൊരു ചില പരിപാടികളൊക്കെയാണത് അവളുടെ ടേബിൾ ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടില്ല അധികം വീഡിയോസ് എടുക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലെ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്നത്തെയും പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നോ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ താഴെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ടും വ്ലോഗുമായിട്ടൊക്കെ വരുന്നവര